Assalamualaikum. English Grammar with Sharif Sir Channel पर पक्का था के शवाई के आवारों शुभिच्छ। शुभप्रिय बंधुरा, आज के आम्रा English Grammar एर Sentence नियाल जोना कर बो, और तो Sentence एर और थोनो शरे Sentence एर शंगा गठन उदाहरण शार आलोचना करा चेष्टा करो। Sentence जे शब्दों बा शब्दों समुच्चिती दारा आमादेर मोनेर भाव शंपुनो रूपे प्रकाश पाए ताके Sentence बा बाक्तो बला है। अर्थात आम्रा जे शकोल कथा बोले था कि प्रतिदिन ये कथा बोलते आमादेर मुखेर भेतोर ते के जे शकोल भाव प्रकाशित होए शे भाव प्रकाश कर जो नाम रखे चु शब्दों बा के चु शब्दों समुच्चिती व्यवहार करे था कि शेगुलो के ये एकत्रे सेंटेंस पर बात को बाला है अर्थात ए सेंटेंस इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट आइडिया और सेंस और मीनिंग एंड दैट मे कंसिस्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब अर्थात एक सेंटेंस होचे एक शब्द अथवा शब्द समुच्चिती जेटा मस्ट एक्सप्रेस ए कंप्लीट आइडिया जेटा एक पूरीपूर्ण धारणा प्रकाश करे अथवा सेंस प्रकाश करे अथवा तार अर्थटा प्रकाश करे एवं एक सेंटेंस से मे कंसिस्ट विद्यमान থাকতে পারে অফ এ সাবজেক্ট একটা সাবজেক্ট এবং একটা ভার্ব অর্থাৎ একটি সাবজেক্ট এবং একটি ভার্ব থাকবে এবং আমাদের মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করবে সেটাকে আমরা সেন্টেন্স বা বাক্য বলে ধরে নেই এবার সেন্টেন্সের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স অর্থ অনুসারে সেন্টেন্সকে সাধারণত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় যেমন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স interrogative sentence imperative sentence optative sentence exclamatory sentence এটা হচ্ছে সেন্টেন্সের অর্থ অনুসারে অর্থাৎ আমরা যে সকল কথা বলে থাকি আমাদের কথা বলার ধরন বা কথা বলার অর্থটা কেমন সেই অনুসারে সেন্টেন্সকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় আবার গঠন অনুসারে সেন্টেন্সকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এই হচ্ছে গঠন অর্থের সেন্টেন্সের একটা সেন্টেন্সকে গঠন করার জন্য আমরা সাধারণত তিন রকম ভাবে সেন্টেন্স গঠন করতে পারি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আজকে আমরা অর্থ অনুসারে সেন্টেন্সের পাঁচ প্রকার নিয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে গঠন অনুসারে সেন্টেন্সের তিন প্রকার নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব যে সেন্টেন্স দ্বারা আমাদের মনের ভাব साधारण भावे बा विभिन्न मूलों भावे प्रकाश करे ताके एसर्टिव सेंटेंस बा विभिन्न मूलों बात को बोले अतः साधारण भावे आम्रा जिसे कोल कथा बोली शेगुलो ही होते हैं मुल्तो एसर्टिव सेंटेंस और ये एसर्टिव सेंटेंस के चीनर एक उपाय होते हैं ये गठन टा अतः सेंटेंस शुरू तो जुदी सब्जेक्ट थाके तार पौड़े � বা কমপ্লিমেন্ট অথবা অ্যাডভার্ব বা অ্যাডজেকটিভ এই জাতীয় কোনো কিছু যদি থাকে অর্থাৎ সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এই অনুসারে যদি কোনো সেন্টেন্স গঠিত হয় তাহলে আমরা সেটাকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হিসেবে ধরে নিব যেমন ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে ইংরেজি আমাদের ইংরেজি হচ্ছে একটা আন্তর্জাতিক ভাষা এখানে ইংলিশ সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে ভার্ব আর অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে অবজেক্ট এরকম ভাবে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্ট এই অনুযায়ী যদি কোনো সেন্টেন্স তৈরি হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স চিনা উপায় আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখছি উই ডু নট ডু ব্যাড থিংস এটা মূলত নেগেটিভ সেন্টেন্স উপরে টি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স নিচে টি নেগেটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট প্লাস ডু নট ব্যবহার করেছি তারপর ভার্ব কিন্তু ধারাবাহিকতাটা এক একই রকম আছে সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট থাকবে তারপরের অংশটা ভার্ব থাকবে তারপরের অংশটা অবজেক্ট থাকবে বা কমপ্লিমেন্ট থাকবে সেগুলোকে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হিসেবে ধরে নেব আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখছি एवरीबॉडी शुड नो इंग्लिश हां এটা মডাল অক্সিলারিজ ব্যবহার করে এই সেন্টেন্সটি তৈরি করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে एवरीबॉडीটা সাবজেক্ট হিসেবে বলেছি শুড নোটা হচ্ছে ভার্ব আর ইংলিশটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে আমরা যখন কোনো সেন্টেন্সে প্রথম অংশে সাবজেক্ট থাকবে এখানে আমি শুধুমাত্র ভার্ব আলোচনা করেছি কারণ এখানে বিভিন্ন টেন্স অনুসারে ভার্বের অনেক রূপ হতে পারে অক্সিলারি ভার্ব বসতে পারে যেটাই বসুক না কেন যদি ধারাবাহিকতাটা এরকম থাকে প্রথমে সাবজেক্ট তারপরের অংশে ভার্ব তারপরের অংশে অবজেক্ট সেটা হবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এবার আমরা 
ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে আলোচনা করব ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রশ্নবোধক বাক্য অর্থাৎ যে সেন্টেন্স দ্বারা প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা বোঝায় তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে देयर आर टू वेज टू फॉर्म एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस তৈরি করার দুইটা উপায় আছে নাম্বার 1 এক নাম্বার উপায় হচ্ছে বিগিনিং উইথ হেল্পিং ভার্বস অর্থাৎ হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব সহকারে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করা অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বাক্য যখন আমরা তৈরি করতে যাব আমরা প্রশ্নবোধক বাক্য দুই রকম ভাবে তৈরি করতে পারি একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্বের মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে মডাল সরি ডব্লিউএস কোশ্চেনের মাধ্যমে তো অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব গুলো আছে যেমন এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড অথবা মডাল অক্সিলারি মডাল অক্সিলারিস আছে শেল শুড উইল উড ক্যান কুড মে মাই এই সকল অক্সিলারি ভার্ব গুলো আমরা ব্যবহার করে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি যেমন ডাজ হি স্পিক ইংলিশ এখানে ডাজ একটি অক্সিলারি ভার্ব এখানে সাবজেক্টের আগে ডাজ ব্যবহার করে আমরা এই সেন্টেন্সটিকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করেছি যেহেতু এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে না সাধারণত প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্সের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা হয়ে থাকে সেন্টেন্সের ভিতরে কোনো অক্সিলারি ভার্ব না থাকলে টেন্স অনুসারে ডো ডাজ ডিড ব্যবহার করে আমরা সেন্টেন্সগুলো তৈরি করতে পারি আমরা কিছু উদাহরণ দেখি যেমন ডো ইউ হ্যাভ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট রেডি এখানে সাবজেক্টের আগে আমরা ডো একটা অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করেছি ডো ইউ হ্যাভ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট রেডি অথবা ডিড শি ওয়ার্ক অ্যাব্রোড এখানেও আমরা সাবজেক্টের আগে অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করেছি অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করে আমরা সেটাকে ইন্টারভিউ করেছি শুড আই গো দেয়ার ক্যান ইউ হিয়ার দ্য সাউন্ড অথবা ডোন্ট ইউ ওয়ান্ট এনি ফুড নেগেটিভ করার জন্য আমরা এই সেন্টেন্সটাকে ইন্টারভিউ করেছি নেগেটিভ ইন্টারভিউ তো এইভাবে আমরা এই যে সেন্টেন্সগুলো সবগুলো সেন্টেন্স দ্বারাই মূলত প্রশ্ন করা বুঝিয়েছে হ্যাঁ তো যে সকল সেন্টেন্স দ্বারা প্রশ্ন করা বুঝাবে সেই সকল সেন্টেন্সকে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলবো এবং এগুলো সেন্টেন্সের শুরুতে অক্সিলারি ভাগ থাকবে হুম এটা হচ্ছে আমরা এক নিয়মে প্রশ্নমূলক বাক্য রূপান্তর করতে পারলাম এবার আমরা দুই নম্বর যে নিয়ম অনুযায়ী ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করা যায় সেটা হচ্ছে বিগিনিং উইথ সাম স্পেসিফিক ওয়ার্ডস লাইক হো হুইচ ওয়াট ওয়েন হোয়ার হোয়াই হাউ হোম হাউ মাচ হাউ মেনি এটসেট্রা এই সকল এগুলোকে বলা হয় দিস আর নোন অ্যাজ ডবলিস কোয়েশন অর্থাৎ এই সকল ডবলিস ওয়ার্ড এই ডবলিস ওয়ার্ডগুলো দিয়েও আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি যেমন হাউ ইজ ইউর বিজনেস গুইং অন হ্যাঁ এখানে তোমার ব্যবসা কেমন চলছে এটা তারা প্রশ্ন করা বুঝিয়েছে সুতরাং এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হু ফিক্সড দ্য কম্পিউটার হ্যাঁ এখানে ডব্লিউ ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে হোম ডু ইউ সাপোর্ট হোয়াট আর ইউ এক্সপেক্টিং ফ্রম মি হোয়াট টাইম ইজ ইট নাও হাউ মেনি পিপল হ্যাভ ডাইড দেয়ার এই সবগুলো বাক্য দ্বারা প্রশ্ন করা বুঝিয়েছে এবং এগুলোর শুরুতেই ডব্লিউ ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে তারপর অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করা হয়েছে সেই রকম ভাবে সেন্টেন্সগুলো দ্বারা প্রশ্ন করা বুঝিয়েছে সেই জন্য আমরা এগুলোকেও বলবো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দুইটা নিয়ম অনুযায়ী হয় একটা হচ্ছে সেন্টেন্সের শুরুতে অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করে আর একটি হচ্ছে সেন্টেন্সের শুরুতে ডব্লিউ ওয়ার্ড ব্যবহার করে এবং এগুলো দ্বারা প্রশ্ন করা বুঝিবে এবং সেন্টেন্সের ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স চিহ্ন আর একটা সহজ উপায় হচ্ছে সেন্টেন্সের শেষে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে সেটি হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবার আমরা আলোচনা করব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে এ সেন্টেন্স দ্যাট এক্সপ্রেস এন অর্ডার কমান্ড অ্যাডভাইস রিকোয়েস্ট সাজেশন এটসেট্রা ইজ এন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে এমন একটি সেন্টেন্স যেটা দ্বারা যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ বা প্রস্তাবমূলক বাক্য প্রকাশ করে তাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে এই বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা আমাদের কথাবার্তায় অনেক সময় আদেশ বা উপদেশ নিষেধ অনুরোধ বা প্রস্তাবমূলক বাক্য ব্যবহার করি এই ধরনের বাক্যগুলোকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলবো ইন অ্যান ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্য সাবজেক্ট ইজ ইউজুয়ালি আনএক্সপ্রেসড একটা বিষয় আমাদের খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যেই 
গঠনটা থাকে সেখানে সাবজেক্টটা অপ্রকাশিত থাকে সাবজেক্টটা উজ্জ্ব থাকে সাবজেক্টটা দেখা যায় না ইট ইজ আন্ডারস্টুড রাদার এটা বরং তো বোঝা যায় যে কথাটা কাকে বলা হয়েছে সাধারণত আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে যে সাবজেক্টটা ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে ইউ যখনই আমরা কাউকে আদেশ দেই মূলত আমরা সেকেন্ড পারসনকে আদেশ দেই বা উপদেশ দেই নিষেধ করি অনুরোধ করি বা প্রস্তাব করি তো ওই ক্ষেত্রে ইউটা উজ্জ্ব থাকে কমন সাবজেক্ট হিসেবে থাকে ইউ এবার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের গঠন নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের অনেক ভাবে গঠিত হতে পারে এই গঠনগুলো আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এক নাম্বার যে গঠন সেখানে সেন্টেন্সের শুরুতেই থাকবে মেন ভাব আমরা একটু আগেও আলোচনা করেছি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের যে সাবজেক্টটা আছে সেই সাবজেক্টটা উজ্জ্ব থাকে সেই সাবজেক্টটা প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই সেটা ইংরেজিতে ইউ বা বাংলাতে তুমি সেটা আমরা বাংলায়ও ব্যবহার করি না বা ইংরেজিতেও ব্যবহার করি না কিন্তু এটা উজ্জ্ব থাকে আনএক্সপ্রেসড প্রথমে মেইন ভার বসবে তারপর অবজেক্ট তারপর এক্সটেনশন বসবে দুই নম্বর গঠনটা হচ্ছে প্রথমে ডোন্ট বা নেভার থাকবে প্লাস তারপর মেইন ভার ব্যবহার করব প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন হ্যাঁ এই প্রথম গঠনটা প্রত্যেকটা গঠনের মধ্যেই থাকবে শুধুমাত্র একটু একটু পরিবর্তন করব যেমন এখানে দুই নম্বর গঠনে শুধুমাত্র সেন্টেন্সের শুরুতে ডোন্ট বা নেভার অতিরিক্ত ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে আমি আরেকটা বিষয় বলে দিচ্ছি যে প্রথম যে গঠনটা আছে মেইন ভার প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন এই গঠনটা দিয়ে আমরা আমাদের আদেশ বা আদেশ বা উপদেশ সূচক বাক্যগুলো প্রকাশ করে থাকি আর ডোন্ট বা নেভার দুই নম্বর গঠন দিয়ে আমরা নিষেধ সূচক বাক্যগুলো প্রকাশ করে থাকি তিন নম্বর গঠন হচ্ছে প্লিজ বা কাইন্ডলি থাকবে বাকিটা প্রথম গঠন অনুযায়ী মেইন ভার প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন এই তিন নম্বর গঠন দিয়ে আমরা অনুরোধ সূচক যে বাক্যগুলো আছে সেই বাক্যগুলো প্রকাশ করে থাকি চার নম্বর গঠন হচ্ছে সেন্টেন্সের শুরুতে ল্যাট থাকবে এরপরে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম থাকবে এই ক্ষেত্রে এক দুই তিন নম্বর গঠনের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট থাকে ইউ কিন্তু মনে রাখতে হবে চার নম্বর গঠনের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট ইউ নাও থাকতে পারে এখানে ইউ থাকতে পারে আহ হি থাকতে পারে সি থাকতে পারে মি থাকতে পারে অনেকগুলো পার্সনই হতে পারে সেই ক্ষেত্রে যে পার্সনকে বুঝাবে সেই সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্মটা বসাবে যদি আমি সাবজেক্ট হয় সেই ক্ষেত্রে হবে লেটের পরে সাবজেক্ট আই এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মি এখানে মি বসবে হ্যাঁ তারপর প্রথম এক নাম্বার গঠন অনুযায়ী মেইন ভার প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন যে কোনো সাবজেক্টই বসুক না কেন সেই সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্মটা লিখতে হবে লেটের পরে সবসময় অবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহৃত হয় এবং এই চার নম্বর গঠন দিয়ে মূলত প্রস্তাব মূলক যে বাক্যগুলো আছে সেই বাক্যগুলো প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা আবারও একটু আলোচনা করে নেই এক নাম্বার গঠন দিয়ে আদেশ বা উপদেশ বোঝায় দুই নম্বর গঠন দিয়ে নিষেধ বোঝায় তিন নম্বর গঠন দিয়ে অনুরোধ বোঝায় এবং চার নাম্বার গঠন দিয়ে প্রস্তাব বোঝায় এই চারটা গঠনের মাধ্যমে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গঠন করা হয় এবং আমাদের মনের ভাব সেভাবে প্রকাশ করে থাকি এবার আমরা কিছু উদাহরণে যাই যেমন তোমার যত্ন নিও এখানে এটা উপদেশ হতে পারে তোমার যত্ন নিও সেই ক্ষেত্রে চেক কেয়ার অফ ইউ চেক কেয়ার অফ ইউ এখানে মূল ভাব দ্বারা শুরু হয়েছে আমরা জানি যে প্রথমে ভাব বসবে তারপর অবজেক্ট বসবে দয়া করে আমাকে একটি কলম দাও হ্যাঁ এখানে অনুরোধ প্রকাশ করা হয়েছে অনুরোধ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্সের শুরুতে প্লিজ বা কাইন্ডলি ব্যবহার করব তারপর এক নাম্বার গঠন ভার প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন এইরকম ভাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি ঠিক আছে তারপর এটা এখন করো ডো ইট নাও এটা তার আদেশ প্রকাশ করা হয়েছে আদেশ সূচকের ক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্সের শুরুতে ভার ব্যবহার করব তারপর অবজেক্ট ব্যবহার করব হ্যাঁ সৎ হোক বি অনেস্ট এটাও আদেশ বোঝানো হচ্ছে এবং সেন্টেন্সের গঠন এক নাম্বার গঠন অনুযায়ী ভার প্লাস অবজেক্ট এইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে দয়া করে এখানে আসো এটা তার অনুরোধ বোঝাচ্ছে তো অনুরোধ বোঝালে আমরা সেন্টেন্সের শুরুতে কাইন্ডলি বা প্লিজ ব্যবহার করব তারপর ভার প্লাস অবজেক্ট ব্যবহার করব কখনো মিথ্যা বলিও না নেভার টেলে লাইফ এটা তারা নিষেধ বোঝানো হয়েছে যার কারণে নিষেধ বোঝানোর জন্য আমরা ডোন্ট বা নেভার ব্যবহার করি তারপর ভার প্লাস অবজেক্ট ব্যবহার করে থাকি অন্যদের সাথে ঝগড়া করিও না এটাও নিষেধ বুঝিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডোনট ব্যবহার করেছি এখানে ডো নট কোয়ারেল উইথ আদার্স এখানে ডো নট ব্যবহার করেছে তারপরে ভার প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাঁ তাকে সেখানে যেতে দাও এখানে চার নম্বর গঠন প্রস্তাব বোঝানো হয়েছে সুতরাং প্রথমে ল্যাট বসিয়েছে তারপর তাকে 
এইখানে সাবজেক্ট আছে হি হি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম এইজন্য লেট হিম ব্যবহার করা হয়েছে তারপর ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন সেই অনুযায়ী বাকি গুলো বসবে লেট হিম গো দেয়ার তাকে সেখানে যেতে দাও এই ভাবে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের বিভিন্ন সেন্টেন্স গঠন করতে পারি এবার আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব অপটেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা যে সেন্টেন্স দ্বারা প্রার্থনা বা আশীর্বাদ সূচক বাক্য প্রকাশ করে তাকে অপটেটিভ সেন্টেন্স বলা হয় অর্থাৎ আমরা যখন দেখব যে কোনো একটা বাক্য দ্বারা প্রার্থনা বোঝাচ্ছে কিংবা আশীর্বাদ বোঝাচ্ছে বা কারো জন্য দোয়া করা বোঝাচ্ছে হ্যাঁ এই ধরনের বাক্য যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা ধরে নিব যে সেগুলো হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স আর এই অপটেটিভ সেন্টেন্সের গঠনটা হচ্ছে সেন্টেন্সের শুরুতে কমন হিসেবে থাকবে মে প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন এর ই গঠন অনুযায়ী যদি কোনো বাক্য গঠিত হয় তাহলে আমরা বুঝবো যে সেটা অপটেটিভ সেন্টেন্স একটি বিষয় অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে যদিও সাবজেক্টের আগে মে অনেকের হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে যে মে একটা মডার্ন লোকসিলারি যদি সাবজেক্টের আগে মডার্ন লোকসিলারি ব্যবহৃত হয় তাহলে তো সেই সেন্টেন্সটি ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স হওয়ার কথা হ্যাঁ সেই অনুযায়ী সেন্টেন্সটি অবশ্যই ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স হওয়ার কথা সেই ক্ষেত্রে আপনাকে দুইটা বিষয় চিন্তা ভাবনা করতে হবে এক নম্বর বিষয় হচ্ছে দেখতে হবে সেন্টেন্সের শেষে প্রশ্ন মতো চিহ্ন আছে কিনা হ্যাঁ এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে তারপর দেখতে হবে যে সেন্টেন্সটা কি ধরনের ভাব প্রকাশ করছে হ্যাঁ সেই দুইটা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমরা চিনব যে এই সেন্টেন্সটা কি অপটেটিভ সেন্টেন্স নাকি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অবশ্যই সেন্টেন্সের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে গঠন প্রায় একই রকম থাকবে কিন্তু শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে আর অপটেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যেই শব্দগুলো ব্যবহার করা হবে সেই শব্দগুলো দ্বারা বোঝাই যাবে এটা প্রার্থনা বোঝাচ্ছে অথবা আশীর্বাদ বোঝাচ্ছে যেমন তুমি দীর্ঘজীবী হো মে ইউ লিভ লং এখানে সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং এখান থেকে এক নম্বর এই বিষয়টা দেখে আমরা বুঝবো যে এটা অপটেটিভ সেন্টেন্স আর একটা বিষয় যে এখানে মে ইউ লিভ লং এখানে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেই শব্দগুলো দ্বারা আসলে কি প্রশ্ন করা বোঝাচ্ছে কিনা সেটাও আপনি চিন্তা করতে পারেন তখন আপনি খুব সহজেই বুঝে যাবেন যে এটা ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স না কি অপটেটিভ সেন্টেন্স এবং এর অর্থটা তখন প্রার্থনা বা আশীর্বাদ এই অনুযায়ী গঠন করতে হবে হ্যাঁ মে ইউ লিভ লং তুমি দীর্ঘজীবী হও আল্লাহ তোমায় মঙ্গল করুক হ্যাঁ এখানে মে আল্লাহ ব্লেস ইউ এই গঠনে প্রথমে মে তারপর সাবজেক্ট তারপর ভার তারপর অবজেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাঁ তুমি সুখী হও মে ইউ বি হ্যাপি আর একটা বিষয় মে ছাড়াও অপটেটিভ সেন্টেন্স গঠিত হতে পারে যেমন তোমার সবকিছু ভালো হোক উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট অর্থাৎ এখানে উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট দ্বারা তার প্রতি মঙ্গল কামনা করা হয়েছে তার জন্য আশীর্বাদ করা হয়েছে হ্যাঁ সেটাও অপটেটিভ সেন্টেন্স কারণ আমার যে ভাবটা প্রকাশিত হয়েছে সেটা হচ্ছে আশীর্বাদ সূচক ভাব এই জন্য সেটা অপটেটিভ সেন্টেন্স বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক লং লিভ বাংলাদেশ এখানে বাংলাদেশের জন্য দোয়া করা হয়েছে আর সেই ক্ষেত্রেও এটা আশীর্বাদ সূচক বাক্য এই জন্য সেটা এমন কতগুলো বাক্য যে বাক্যগুলো দ্বারা মনের যে আবেগ বা অনুভূতি হ্যাঁ সেগুলো প্রকাশ করে যেমন বিস্ময় প্রকাশ করে ব্যথা প্রকাশ করে আনন্দ প্রকাশ করে রাগ প্রকাশ করে বিরুপ্তি প্রকাশ করে সেই জন্য আমরা বলতে পারি যে সেন্টেন্স দ্বারা আশ্চর্য বিস্ময় বা আবেগ সূচক বাক্য প্রকাশ করে তাকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বলে আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের গঠনে প্রথমত এক নাম্বার এই গঠন অনুযায়ী হতে পারে সেন্টেন্সের শুরুতে এলাস বা হুররা বা ব্রেভু থাকতে পারে তারপরে একটা বিশ্ব সুযোগ চিহ্ন থাকবে বা এটাকে আমরা এক্সক্লেমেশন মার্ক বলি এক্সক্লেমেশন মার্ক বা বিশ্ব সুযোগ চিহ্ন থাকবে এবং এরপরে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স থাকবে হ্যাঁ আর দুই নম্বর গঠনে হতে পারে সেন্টেন্সের শুরুতে হোয়াট এ অথবা এন থাকতে পারে অথবা হাউ থাকতে পারে হ্যাঁ হোয়াট যদি ব্যবহার করা হয় তারপরে এ অথবা এন অর্থাৎ এর পরবর্তী শব্দটার অনুযায়ী এই আর্টিকেলটা ব্যবহার করতে হবে ভাউল কনসেন্টেন্ট অনুসারে আর হাউ শুধুমাত্র হাউ ব্যবহার করতে হবে এখানে এ এন ব্যবহার করা যাবে না হোয়াটের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করতে হবে 
এবং হাউ এর পরে অ্যাডজেকটিভ অথবা অ্যাডভার্ব বসবে তারপরে সাবজেক্ট এবং ভার্ব এক্সক্লেমেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এবং ভার্ব সবার শেষে বসে এবং সবশেষে বিশ্বসূচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় আমরা কিছু উদাহরণে দেখি যেমন এক নাম্বার গঠন অনুযায়ী আমরা হুররা এখানে যখন আনন্দ প্রকাশিত হচ্ছে এর পরেই বিশ্বসূচক চিহ্নটা থাকবে হুররা আওয়ার ক্রিকেট টিম হ্যাজ ওয়ান দ্য সিরিজ আওয়ার ক্রিকেট টিম হ্যাজ ওয়ান দ্য সিরিজ এই অংশটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টার শুধু হুররা এই অংশটি হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি অ্যালাস হি হ্যাজ ফেলড দ্য কম্পিটিশন হ্যাঁ এখানে অ্যালাস হাই হ্যাঁ এটা দ্বারা দুঃখ প্রকাশ করা বোঝাচ্ছে আর হি হ্যাজ ফেলড দ্য কম্পিটিশন সে প্রতিযোগিতায় ভেটতে হয়েছে এই অংশটা কিন্তু অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের গঠন অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে ব্রেভো ইউ হ্যাভ ডান এ গ্রেট জব হ্যাঁ তো এখানেও একই রকম ভাবে ব্রেভো শব্দটা শেষে বিশ্বসূচক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে ব্রেভো এই অংশটাই হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এবং বাকি অংশটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স দুই নম্বর গঠন অনুযায়ী এই সেন্টেন্সটা তৈরি করা হয়েছে যেমন হোয়াট এ ট্যালেন্টেড গার্ল শি ইজ সে কত মেধাবী ছাত্রী এখানে প্রথমে সেন্টেন্সের শুরুতেই হোয়াট এ ব্যবহার করা হয়েছে তারপর অ্যাডজেকটিভ ব্যবহার করা হয়েছে তারপর অবজেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে তারপর সাবজেক্ট এবং সব শেষে ভার ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিশ্বসূচক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে হোয়াট এন্ড অনেস্ট ম্যান মিস্টার সালাম ইজ একই রকম ভাবে এখানে যেহেতু অনেস্ট আর্টিকেলের ব্যবহার অনুযায়ী এন্ড বসেছে এবং সাবজেক্ট এবং ভার সবার শেষে বসেছে হাউ বিউটিফুল দ্য বার্ড ইজ পাখিটা কত সুন্দর এখানে হাউ ব্যবহার করলে এ এন বসে না হাউ এর পরে ডাইরেক্টলি অ্যাডজেকটিভটা চলে আসে তারপর সাবজেক্ট এবং ভার ব্যবহৃত হয় এবং সবশেষে বিশ্বসূচক চিহ্ন এই অনুযায়ী আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি আরো কিছু এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের উদাহরণ যেমন হাউ সুইটলি দ্য কুকু সিংস এখানে কুকিল কত সুন্দর ভাবে গান করে এখানে এই যে ভাবটা আমাদের মনের আবেগ প্রকাশ করে এইভাবে হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল ল্যান্ড বাংলাদেশ বাংলাদেশ কত বিস্ময়কর জায়গা হ্যাঁ এই বিষয়টাও আমাদের বিস্ময় প্রকাশ করছে ওয়ার আই সুপার হিরো হ্যাঁ এখানে আমার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করছে ওয়ার আই এ সুপার হিরো আমি যদি সুপার হিরো হতাম অথবা হোয়াট এ পিটি এই অংশে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে হোয়াট এ পিটি এর পরে কিন্তু কোনো সাবজেক্ট এবং ভার নেই এখানে সাবজেক্ট এবং ভারটা উজ্জ আছে হ্যাঁ এই বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে এইভাবেও হোয়াট এ পিটি মূলত ইটিস থাকে সাধারণত ইটিস যে কমন একটা সাবজেক্ট ভার সেগুলো উজ্জ থাকলেও এক্সপ্লেমেটরি সেন্টেন্স সেগুলো বোঝা যায় হ্যাঁ সুতরাং এ শেষ বিশ্বসূচক চিহ্ন আছে সেটাকে আমরা বুঝে নেব যেটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স ফ্যান্টাস্টিক এটা এই শুধু এই শব্দটা দ্বারাই বিশ্ব প্রকাশ করেছে হোয়াট এন্ড আইডিয়া একই রকম ভাবে এখানেও সাবজেক্ট ভার্ভ নাই কিন্তু সাবজেক্ট ভার্ভ মূলত উজ্জ আছে পুট দ্যাট ডাউন নাও এখানে একই রকম ভাবে এই শব্দগুলো দ্বারা মূলত আবেগ বা বিশ্বসূচক শব্দ প্রকাশ করা হয়েছে বিশ্ব প্রকাশ করা হয়েছে এই শব্দগুলো দ্বারা এগুলোতে হয়তো অনেকগুলোতে পুরোপুরি ভাবে বাক্যটা নাই কিন্তু এটা দ্বারা বিশ্ব প্রকাশ হয় এই জন্য সেগুলোকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বলা হয় তো আশা করি সবাই সেন্টেন্স সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পেয়েছেন এবং আপনারা এগুলো বারবার দেখবেন এবং প্রত্যেক প্রকারের সেন্টেন্স গুলো আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবেন গঠনগুলো মনে রাখতে হবে কোন প্রকার সেন্টেন্স কি রকম সেই বিষয়গুলো তুলনামূলকভাবে আলোচনা করবেন তাহলে সেন্টেন্সের যাবতীয় সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে আশা করছি তো সবাইকে ইংলিশ গ্রামার উইথ শরীর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করছি এবং শেষে বেল আইকনে ক্লিক করবেন ভিডিওটি ধৈর্য সহ দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ